Pak Sartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Bos Adi, Pak Nurdin Halid, eh, Pak Menteri, Pak Wamen yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama saya sampaikan selamat Pak Erik yang sudah diberikan amanah kembali menjadi Menteri BUMN Pak. Jujur kami sangat bersyukur Bapak bisa menjadi Menteri BUMN lagi. Sungguh kami lima tahun duduk di tempat ini Pak, kami merasakan berkat kepemimpinan Bapak BUMN bisa bertransformasi seperti hari ini Pak. Di tangan Pak Menteri juga, kalau kita lihat bahwa total aset BMN sudah melampaui total aset Temasek, Pak. Bahkan eh, dibandingkan Hasanah Benhat juga jauh begitu. Nah di tahun 2023 saja, itu total aset BMN sekitar 680 miliar US dollar atau setara dengan 10.400 triliun. Sedangkan Temasek hanya 360 miliar US dollar, Pak. Nah dan karena itu, saya kembali menegaskan kami benar-benar bersyukur Bapak dipilih kembali menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo begitu. Juga kami sampaikan selamat kepada terima skater ada Pak Doni Oskaria, kemudian Gus Aminuddin Ma'ruf. Ini saya bersyukur Pak kemarin mungkin teman-teman banyak tidak tahu Gus Aminuddin Ma'ruf kalau saya sudah tahu lama rekam jejak beliau. Jadi saya optimis bahwa ke depan Kementerian BUMN kalau ada anak muda kalau kemarin hanya ada Mas Teddy Barata. Nah nanti ke depan insya Allah bisa jauh lebih baik lagi ke depan. Terutama juga Pak Doni Oskaria, kalau saya lihat bahwa Pak Doni dari profilnya hidupnya sudah selesai kan begitu Pak. Dan duitnya sudah cukup. Nah, uh, jadi insya Allah tinggal bagaimana sekarang berbuat dan berbakti untuk negara kan begitu Pak. Cuman tadi pagi setelah saya scroll-scroll media sosial, oh ternyata Pak Doni punya saham di perusahaannya Raffi Ahmad Pak. Nah pastikan jangan sampai perusahaan Raffi Ahmad ini juga ikut masuk bekerja di BMN. Apalagi barusan kita baca Pak Doni menjadi salah satu komisaris di Pertamina Pak Ma. Nah pastikan tuh agar tidak ada konflik kepentingan Pak di situ Pak ya. Terima kasih. Kemudian Pak Menteri dan seluruh jajaran ada beberapa yang kami sampaikan Pak. Yang pertama Pak Menteri sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 usulan dan realisasi PMN sangat besar sekali yaitu mencapai 226,1 triliun begitu. Tentu ini tidak bisa dihilangkan, tapi harapan kami ke depan bisa terus diturunkan, Pak. Apalagi hari ini pemerintah punya program makan gizi gratis yang angkanya juga fantastis, yaitu 400 triliun. Sedangkan kalau kita lihat anggarannya di tahun 2025 itu hanya disiapkan 71 triliun begitu, Pak. Maka ke depan ketika PMN bisa diturunkan, bisa turut berkontribusi dan mensukseskan program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, Pak. Nah, kemudian masih terkait program unggulan makan bergizi, Pak. Akhir-akhir ini saya baca berita yang sama, yaitu tidak mengenakan, ada salah satu wamen yang mewacanakan untuk mengimpor 2 juta sapi perah. Dan kemudian di saat yang sama, beliau menyampaikan bahwa sudah ada 60 perusahaan yang siap untuk mengimpor sapi perah itu. Tapi di sisi lain, kalau Bapak baca berita hari-hari ini, di Boyolali, Pak, ada namanya Ude Pramono yang itu mereka bergerak di bidang e, peternakan sapi perah, rekeningnya diblokir oleh e, Dirjen Pajak, Pak. Tentu saya tidak sedang membahas benar atau salah, tapi lebih pada melihat ratusan peternak sapi perah ini bergantung hidupnya pada Ude Pramono, Pak. Bagaimana ternyata rakyat ini yang punya sapi-sapi perah ini selama ini menyalurkan e, hasil susunya ke Ude Pramono, yang kemudian bahkan ketika mereka tidak punya duit, mereka UD Pramono itu memberikan pinjaman secara gratis kepada para UMKM ini Pak. Nah pada konteks ini kami berharap Pak Erik melalui BMN, BMN Pangan Pak untuk ikut turun membantu ini Pak ekosistem yang sudah terbentuk di Boyolali ini Pak. Karena di sana itu peternanya ada, off takernya ada, yang memberikan pinjaman ada Pak, bahkan bunganya nol. Juga ada industri yang mau ngambil susunya tapi kemudian ini hari ini karena UD Pramono tadi sedang bermasalah, maka kemudian susunya tidak bisa terserap, peternakan sudah mulai beralih dijualin. Nah maka harapan kami membangun ekosistem ini tidak mudah, maka ke depan kita berharap eh, apa BMN Pangan Pak bisa Bapak tugaskan untuk turun ke sana, mengecek apakah bisa berkolaborasi untuk menyelamatkan ini, atau jika tidak PKBL Bapak bisa kolaborasikan dengan mereka agar eh, apa namanya ekosistem ini bisa tetap terjaga Pak. Nah, kemudian yang ketiga, saya mengapresiasi rencana Pak Prabowo untuk menghapus kredit macet UMKM, tapi sekali lagi saya berharap rencana hapus kredit macet UMKM itu bisa berjalan dengan benar, Pak. 
Karena kalau bicara kredit UMKM maka identik dengan BRI Pak. Kami berharap jangan sampai tujuannya baik yaitu menyelamatkan UMKM kita tapi kemudian mengorbankan BRI ketika tata kelolanya nanti tidak baik begitu. Karena banyak sekali rakyat Indonesia yang hari ini e, menyagarkan hidupnya ke Bank BRI dalam rangka untuk mereka bisa bertumbuh begitu Pak. Kemudian yang keempat terkait dividend payout ratio. Saya mengapresiasi dividen yang disetorkan oleh BMN kepada pemerintah pada tahun 2024 men, e, mencapai 45 hingga 50 persen Pak dari laba bersih. Maka jika, jika kita bandingkan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktek di beberapa negara sebut saja di Singapura 17 persen, di Hasanah e, Malaysia yaitu rasionya hanya 20 hingga 25 persen, Kemudian di Sasak China 15-20 persen dan kemudian kalau kita lihat di BUMN tetangga kita di Thailand hanya 25-30 persen. Nah saya melihat bahwa ini satu prestasi yang luar biasa. Setoran dividen dari Kementerian BUMN ke negara menjadi yang terbesar dalam sejarah Pak. Tapi harapan kami eh, apa namanya jangan sampai kemudian rasifu dividen yang besar ini kemudian mengancam kemampuan BMN untuk melakukan reinvestasi untuk menjaga eh, apa namanya kesinambungan mereka ke depan, Pak. Nah, maka kami minta eh, apa tanggapan dari Pak Erik eh, apa namanya terkait hal itu. Kemudian yang kelima, Pak Menteri, saya jujur ketika Pak Presiden Prabowo saat itu akan mengumumkan nomenklatur kementerian saya deg-degan, Pak. Karena saya khawatir bahwa kementerian ini akan dihapuskan. Karena dalam berbagai pernyataan, termasuk di diskusi-diskusi, termasuk di debat-debatnya Presiden saat itu, hawa-hawanya, eh, nada-nadanya bahwa BMN ini akan dihapuskan. Tapi saya bersyukur ternyata kementerian BMN tetap ada. Namun kemudian hari ini kami dibikin khawatir lagi Pak. Kami deg-degan hari ini karena katanya pada tanggal 8 November nanti Presiden akan meresmikan namanya Danantara Pak. Yang ingin kami tanyakan Pak Menteri, bagaimana sikap Bapak? Bagaimana pandangan Bapak terkait Danantara ini Pak? Bapak setuju tidak? Karena kalau kami lihat Pak, tujuan Danantara untuk kan bagaimana mengoptimalkan uh, apa yang sudah ada selama ini di BMN. Yang kami lihat, kalau Bapak tadi paparan di halaman 8, di halaman berapa tadi? Dari total 47 BMN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.